Десять семей из южных регионов и еще четверо из Ирана прибыли в село Петровку и сельского района. Здесь им предоставили работу и жилье. Дома для них построили еще в прошлом году. Кроме того, населенный пункт активно благоустраивают, ремонтируют дороги, возводят социальные объекты. О положительных изменениях в жизни сельчан расскажет Жанель Бесимбаева. Пока глава семейства вместе со старшими детьми на работе, Айнур Хусаинова занимается домашними хлопотами. Их здесь из-за переезда немало. Приехала большая семья в северный регион из южной столицы всего месяц назад. Без дела не сидели ни дня. Супруг трудоустроился сортировщиком в одном из местных рыбных хозяйств. Старшая дочь нашла себя в парикмахерском деле. Младшие учатся в школе. Сама Айнур в декретном отпуске, но и для нее рабочее место уже подыскали. По профессии я педагог-психолог. Правда, я не работала в этой сфере. До декретного отпуска трудилась в ресторанном деле. Работу здесь уже приметила. Переехали мы сюда по программе переселения. Понравился чистый воздух села, а еще важно то, что его благоустраивают. Благоустраивать село масштабно начали в прошлом году. Тогда в Петровке появился новый спорткомплекс. Огромный стадион вместил в себя футбольное поле, баскетбольную и воркаут-площадку. На эти цели из государственного бюджета выделили 30 миллионов тенге. Еще 20 в этом году уйдет на строительство беговой дорожки. Резиновый тартан салнатом был, да? Работы уже начались. Сама беговая дорожка будет из таратанового покрытия. Сейчас, как видите, здесь работают геодезисты. Думаю, что благодаря таким новым объектам у сельчан появится стремление заниматься спортом. Новая беговая дорожка появится здесь уже через две недели. А пока ребята развлекаются на баскетбольной и воркаут-площадках. Я рада очень. Я люблю играть в Разные игры, особенно волейбол. Хорошо, что появилась такая площадка. Можно играть с друзьями и можно играть на свежем воздухе. Я очень рад, что у нас в селе появилась такая площадка. Приходим сюда вместе с друзьями после школы. Раньше здесь был старый стадион и приходилось играться в нем. А сейчас я поскорее бегу сюда, чтобы поиграть в баскетбол. Обрадовали в этом году изменениями и автолюбителей. Обновили в селе асфальт на трех главных улицах. В скором времени охватят и другие проезжие части. А еще собираются установить 40 новых фонарей. В общем, в рамках программы комплексного развития села из госбюджета выделили 146 миллионов тенге. Жанель Бесимбаева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.